che noi vogliamo realizzare a partire dal nuovo ospedale a Vaiolise, la nuova metropolitana leggera, il recupero del centro storico, la valorizzazione dei quartieri. Diciamo che vogliamo estendere eh, il benessere dal centro di Cosenza al Corso Mazzino a tutta la città. È mancato uno sviluppo strategico in questi anni e per questo noi vogliamo costruire un'alternativa all'ex amministrazione occhiuta. Non abbiamo nulla contro, contro di lui. Senta, Guglielmo Melli, chied- volevo chiederle, ehm, si parla sì. ovviamente in queste ore di una apertura, di una, come dire, una grande alleanza tra il Partito Democratico e altre forze eh, civiche in qualche modo. Eh, volevamo capire ecco, in, in che termini, nel senso se sono già state decise questo tipo di alleanze, parliamo ovviamente di NCD e quant'altro. Eh, ma NCD insomma, è spostata fortemente spostata a destra, fortemente a destra eh, esatto. piuttosto che insomma, forze civiche. Per quanto... Ma noi abbiamo... Sì, sì, scusi. Sì, noi abbiamo, abbiamo detto nel corso di questi mesi che ci, siamo, che ci appellavamo a tutte le forze che volevano costruire un'alternativa. Eh, Cosenza è una città in cui ci sono tanti movimenti civici, in cui ci sono tante forze. Sicuramente noi dobbiamo mettere in campo una coalizione ampia. Eh, NCD eh, è stata partecipe eh, a rotto da anni con l'amministrazione Occhiuto. Vediamo se vogliono condividere con noi un, un programma di cambiamento. Ieri abbiamo fatto un passo in avanti, nel senso che eh, ci siamo dati un metodo e un programma comune insieme a tanti altri movimenti vedremo quello che succederà una cosa è certa però che mentre nel centro-sinistra ci saranno i simboli sulla scheda mi pare che dall'altra parte si nascondano dietro simboli civici mi pare che Occhiuto abbia rifiutato addirittura la presenza di Berlusconi a suo sostegno sì, vabbè, su questo ancora non, non è stato chiarito relativamente insomma, a Berlusconi che aveva annunciato a Reggio Calabria appunto, la, la volontà di eh, appoggiare la candidatura di, de, di Mario Chiuto eh, e, e aveva detto verrò a Cosenza per sostenerlo, però ovviamente insomma, certo. questa è stata una semplice telefonata, vedremo cosa accadrà. E per In... quanto riguarda... Questo dimostra due cose, Indipend... però, dimostra che il sindaco Chiuto, l'ex sindaco Chiuto, è un autorevole esponente di Forza Italia, che non è vero che è un sindaco civico come lui vuole far credere Cosentini. Beh, se forse però ha rifiutato l'arrivo di Berlusconi, forse un po' più civico. Cioè, ma a parte tutto, era, no, no, era giusto di questo, poi ovviamente parleremo anche con e per Mario Chiuto. Le, pri- le primarie. Le primarie, esatto. Eh, noi ieri, come dicevo, abbiamo messo un punto fermo, nel senso che eh, ricercheremo da qui a dopo domani una soluzione unitaria. Mm-hmm. In mancanza di una soluzione largamente condivisa dalla coalizione, faremo le primarie, come abbiamo annunciato. Quindi eh, c'è la volontà comunque di arrivare ad un candidato unico e eh, di evitare in qualche modo le primarie? Sì, se c'è la possibilità di individuare una personalità autonoma che mette d'accordo la coalizione, ma che soprattutto possa essere vincente agli occhi di Cosentini, noi non abbiamo problema a sostenerla anche senza primarie. Se ci sono più proposte abbiamo le primarie e le faremo. Per scegliere. Sento un'ultima domanda se posso farla perché qualche... io la certo. vado ripetendo da un po' di tempo però in genere mi sviano la risposta. Io ho avuto questa sensazione, adesso gliela rappresento, c'è la sensazione che con l'interrogazione parlamentare l'interrogazione parlamentare per l'accesso per, per insomma, l'accesso. indagare sugli atti del comune di Cosenza per quanto riguarda sia sì, comunque esatto. una al di là naturalmente della legittimità assoluta dell'azione politica anzi doverosa dovuta ci mancherebbe altro però possa essere in qualche modo un tentativo di rimandarle queste elezioni perché nel momento in cui e mai ci fosse l'accesso agli atti inevitabilmente e con una commissione si rimanderebbero, non so, almeno 6, 7, 8 mesi, dipende, fino alla prima tornata utile e disponibile. È coerente quello che, io, che una persona potrebbe pensare o è al di fuori? No, diciamo che invece con lo scioglimento anticipato della consigliatura abbiamo evitato questo rischio perché il Comune c'è già il commissario, ora si andrà a votare a giugno, non c'è un rischio di rinviare le elezioni mm. e la nostra interrogazione mirava a far chiarezza uh, su quello che, sui dati che secondo noi sono stati prodotti in maniera illegittima nel corso di questi anni eh, e porli all'attenzione degli organi competenti, ma non c'è un rischio di rinviare le elezioni. Se non, se non si fosse sciolto il comune e fosse arrivata la commissione avremmo corso invece seriamente quel rischio. Va bene, va bene, va bene. Va bene. bene grazie. Grazie Guglielmelli. Guglielmelli, grazie segretario provinciale del Partito Democratico a Cosenza. Grazie buongiorno. mille. Buongiorno, grazie, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi di nuovo.